வெல்கம் டு ஷாயாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம ஷாயாஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு சுவையான வாழைக்காய் ரசம் என்னடா வாழைக்காயில் ரசமா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா இது எங்கள் ஊர் சைடில் அது விசேஷமான நாட்களில் இது முக்கியமான டிஷ்ஷில் ஒன்றாவே இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு பெரிய வாழைக்காய் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து மேலே வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து தோலை நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த வாழைக்காயை வேக வைக்கிறதுக்காக அரிசி களைஞ்ச தண்ணி அதை இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணம் நிறைய எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை அப்புறம் நாலுலேருந்து அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் தேவையான அளவு பூண்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு பூண்டு பல் அடுத்து தேவையான மசாலா பொருள் பார்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அடுத்து வறுத்த அரிசி எடுத்துக்கலாம் அதாவது வெறும் வானொலியில் அரிசியை போட்டுட்டு லைட்டாக அடுப்பில் வச்சு இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு கருவேப்பில் பாருங்களா இந்த வறுத்த அரிசியை இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காயும் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் அதோட கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி அதில் கொஞ்சமாக தக்காளி எடுத்து இதோட சேர்த்து நம்ம வேக விட்டுடலாம் ஊருக்கு வெக்கேஷன் போனப்போ எங்கள் வீட்டில் விருந்து நடந்துருந்துச்சு அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த வாழைக்கா ரசம் வச்சுருந்தோம் இந்த வாழைக்கா ரசத்தை நமக்காக செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்கிறது என்னோட அண்ணி தான் வாழைக்காய் வேகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் புளியை ஊற போட்டு ரசத்துக்கு தேவையான புளிக்கரசலை ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம புளி குழம்புக்கு புளி கரைச்சிக்கிற மாதிரி நல்லா கரைச்சிட்டு அதோட இந்த மிச்சமாக இருக்கிற அந்த தக்காளியை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த வாழைக்காய் ரசத்தோட ஹைலைட்டே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசியாக போடுற அந்த மசாலா தான் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம மல்லித்தூளோட நம்ம பூண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரல்ல இடிச்சிக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு அடித்து இந்த மாதிரி கொர குரனு ஒரு பவுடரை தயாரித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட வாழைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இப்போ அதோட நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா புளிக்கரைசல் அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த வாழைக்காய் ரசம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அதோட சுற்றுப்பட்டாரத்துலலாம் ரொம்பவே ஃபேமஸுங்க அடுத்து இந்த ரசத்தை நம்ம தாளிச்சிடலாம் மண் சட்டி வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் ஜீரகம் வெந்தயம் ரெண்டுமே பொரிய விட்டுடலாம் சாதாரணமாகவே முஸ்லீம் வீட்டு கல்யாணம் அப்படின்னா ஏழுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் விருந்து நடக்குங்க ஒவ்வொரு நாளும் விருந்துக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான சாப்பாடு தான் இருக்கும் ஒரு நாள் பிரியாணி ஒரு நாள் நெய் சோறு ஒரு நாள் ஒயிட் ரைஸோட தாலியானம் ப்ளஸ் இந்த வாழைக்காய் ரசம் வச்சுருப்பாங்க அந்த விருந்தே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நம்ம அந்த சட்டியில் வெந்தயம் ஜீரகத்தோடு நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அதை போட்டுட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூளையும் சேர்த்து வதக்கலாம் இப்போ நான் காமிச்ச அளவு வந்து ஆறுலேருந்து எட்டு பேர் அளவுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வேக வச்ச வாழைக்காய் அதோட அந்த புளிக்கரைசல் ஊற்றியிருந்தோம் இல்லையா ரெண்டையுமே சேர்த்து இந்த தாளிச்சிருந்த வெங்காயத்தோட சேர்த்து ஊற்றிடலாம் இப்போ இந்த ரசத்தை பாருங்கள் அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் டேஸ்ட்டுமே இது அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க நம்ம முதலே வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த அரிசி மாவு அதை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வாழைக்காய்க்கு உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் இப்போது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பை கொஞ்சமாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நம்ம 
வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த அரிசி மாவு அதை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக கொதி வந்த உடனே நம்மளோட மசாலா தூள் அதாவது மல்லித்தூள் அண்ட் பூண்டு ரெண்டையும் போட்டு இடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தூளை மேலே போட்டு லைட்டாக நம்ம கிண்டிடலாம் இந்த மல்லித்தூள் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க மூடி வச்செல்லாம் நீங்கள் கொதிக்க விட வேணாம் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி வந்தோடனே நம்ம மல்லித்தூள் போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த வாழைக்காய் ரசத்தை நீங்கள் பாரம்பரியமான மண் சட்டியில் செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இந்த வாழைக்காய் ரசத்தை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து நடக்கிற விருந்தில் வச்சு அசத்துங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூ